大家好，我是毛素溪。今天要跟大家分享的内容是地球的真相，还有你的真实身份。当下我们正在学习一门伟大的课程，这个课程的内容就是认识我们的神性，认识我们与造物主的连通性，还有与万事万物的一体性。这门课程就是要认识到万物都是连接在一起的。我们就是其中的一部分。我在这里给你提供信息，目的是为了让你自己心中所拥有的知识，从内心当中显现出来。全部的答案藏在你的内心，问题从头脑中浮现，以便你可以从内在找到答案。为了可以获得这些答案，首先，你们必须要知道，你所有要寻找的答案就在心中。我要先从地球的历史开始讲起，大约在五十万年之前，这个地区发生了动荡的事情，从而影响了我们现在的地球。在很大程度上，地球丧失了它的主权，一支统治力量进入地球，他们宣称我们所居住的、称之为家园的地方归他们所有，而这些近期上任的像神一样的统治者，并不是最善良。和最仁慈的那种，地球是在数十亿年之前建立起来的。它存在的目的是要成为银河系之间信息的交流中心。这是一个庞大的生物库体系的一部分。许多许多星系的信息都储存在这里。准确地说，地球是一所会呼吸的信息生物库。地球最初的计划者们是光之家族的成员。光之家族。是那些为圣光服务，同时又与圣光的某一个面向有关联的存有。光之家族的成员按照他们的设想创建了这个信息中心。他们规划了这样一个地方，不同的银河系可以在这里分享他们的信息，分享他们星系所特有的知识。不幸的是，地球这个会呼吸的生物库项目最终被篡夺了。发生了一些冲突和战争，然后地球就沦为二元性的地方。当冲突发生的时候，太空中的某一群体赢得了地球的战争，地球从而变成他们的领土。这些新的地球拥有者希望地球的居民保持无知和不参与的状态，以便他们可以最大限度地控制地球。人类是地球上的细胞。当地球受到创伤后，所创造出来的最初人类原始物种也遭受到极大的破坏。因此，我们人类的 DNA 被打乱，只剩下现在的双螺旋结构。我们的很多能力也因为 DNA 的破碎而丧失。那些被现代科学家称之为“垃圾 DNA” 的，就是当时战争创伤的痕迹。随着现在地球频率的逐渐增加，我们的 DNA。也在恢复和苏醒过来。这些苏醒的 DNA 会改变你们的视觉、听觉，增加你们的寿命等等。现在，这些困扰科学家的休眠中的 DNA 正在苏醒之中。我们人类是被 DNA 所编码的。当我们在灵性道路上成长，遵循我们灵魂的进化蓝图，我们获知信息来拓展自己的意识状态。这其实就是一个修复我们 DNA 的过程，从而进一步让地球得以修复。当有足够的人觉醒时，地球的集体意识会被突然打开。作为一个整体，地球的转变也会随之发生，因为地球上有足够的人可以遵循他们灵魂的进化蓝图，并且做出回应。同时，地球作为太阳系和银河系的一个枢纽。地球的转变也会对我们所在的宇宙产生巨大的影响。这个集体意识发生转变的临界人数就是十四万四千人。这也就是为什么圣经和很多古老的秘籍中要反复强调这个数字存在的原因所在。要记得，我们也是地球生物库的一部分。我们每一个人都很重要，尽管实际上。目前你们还没能意识到你们身体所储藏的价值，但是身体是我们所拥有的最宝贵的东西
，我们的身体是解锁地球所储藏奥秘的关键所在，而我们星际种子的任务，就是要找到我们真实的身份，找到你真正知道什么，而不是你想知道什么，或者是你被告知了什么。重要的是，要相信你所真正知道的，因为只有这些，才可以把你与造物主真正的连接。随着你们回忆起来自己真正的角色，每个人都会从更高的视角来重新审视自己的人生。所以我在这里分享观点，由你来思考，但希望你又不要太执着于某个观点，同时也要拥抱你怀疑和否定的地方。你要知道，当我们面对自身所存在的黑暗面。或者阴影面的时候，我们就创造了一个释放这个阴暗面的机会。这回到了最初，也就是最终的创造原则，即思想能够创造。不管你现在身处什么状况，都是你自己的思想所导致的。也正是思想可以创造现实的这一信念，可以给你的体验带来转变，从而给整个地球带来转变。同时，也要去质疑那些过分定义或者说话过对绝对的人。兼听则明，偏信则暗。当我们听某个人的故事的时候，我们要用心去感觉他的真假。这个故事是否对你的成长有所帮助？它是否有利于你的提升？我把这些信息转达给你们，但是具体怎么做，还是取决于你们。因为，我们每个人才是自己生活的主人。星际种子们，你要知道，是你们自己选择来到这里的。你们怀揣着使命，要把内在的记忆带出来，并把人类存在的价值重新带回创造的最前沿。你们是被需要的，你们也不是毫无准备，你们生生世世都在为这个使命接受训练。你们所要知道的一切，都蕴藏在你们的内在。你们的任务就是回忆起那些曾经受到的训练。你这一生不是来学习新知识的，这一生你们是来回忆起已经所学习到的东西。我也是来这里提醒你们的，因为这也是我使命的一部分。影片的最后呢，想跟大家分享一句我特别喜欢的话：神是造梦者。他通过我做梦。当我觉醒的时候，我变成了神。感谢大家的观看。